ಆಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸುಜೀಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನೀವು ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರದ ಎರಡು ದಿನದ ರುಟೀನನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಮನೆಗೆ ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಟೀ ಮತ್ತು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕರಿಬೇವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಡಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಇದಿಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೋಂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟೀ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರಿಯನ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇಟ್ ಇವಳು ಚೈತ್ರ ಅಂತ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರು ಆದರೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಬಂದು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಚೈತ್ರನ್ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಈ ನಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೂ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹೇರಳೆಕಾಯಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಎರಡು ಇದೆ ನಮ್ಮ ಟೆರೇಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಹಾಗೆ ಸನ್ಸೆಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಟ್ರು ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಭಾನುವಾರದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವನ ನಾವು ಟೀ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಟೀ ಅಲ್ಲ ಇದು ಲೆಮನ್ ಟೀ ಲೆಮನ್ ಟೀ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್ ಏನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಏಲಕ್ಕಿ ನಾಲ್ಕು ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಸಕ್ಕರೆ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಟೀ ಪುಡಿ ಆದಷ್ಟು ಲೆಮನ್ ಟೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನೇ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಎರಡು ಕಪ್ಪು ಟೀಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಟೀ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಒಂದರಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಕುದಿಸಿ ಶೋಧಿಸ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಲೆಮನ್ನ ಹಾಕೋಬೋದು ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಲೆಮನ್ ಟೀ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಒಂದು ಡೀಟಾಕ್ಸ್ ಡೀಟಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲೆಮನ್ ಟೀ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಲ್ಮಶವನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹಾರ್ಟ್ಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಮನ್ ಟೀ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಡೀಟಾಕ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಾರ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಭಾನುವಾರ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಮಸಾಜ್ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಈಗ ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಡ್ರೈ ಡ್ರೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ತುಂಬ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಂಟರಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ತುಂಬ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಂಟರ್ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೂದಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಎರಡನ್ನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕೂದಲಿಗೂ ಹಾಗೆ ಸ್ಕಿನ್ಗೂ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮಸಾಜನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಮತ್ತು ಕೂದಲು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಳಪಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ
ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇವಾಗ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀ ಬೀರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಲೈಟ್ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನೈಟೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಕಣ್ಣು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ ನೈಟಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಎರಡು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೆತ್ತಿಗಾದರೂ ಸರಿ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ತಾ ಬಂದರೆ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ತಂಪು ಕೂಡ ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಏನು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೋತಾ ಇದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ತುಂಬ ಅಂಟು ಅನ್ನೋ ರೀಸನ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಜೊತೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಮತ್ತು ಹೇರನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆಯಿಲ್ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಕಿವಿ ಹಣೆ ಹುಬ್ಬು ಹಾಗೆ ಮಿದಿಳ ಹತ್ರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡ್ಬೆ ಕೊಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಿವಿ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪಿಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಹೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಹೇರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಇವತ್ತು ನಾನು ಆಯ್ಲಿಂಗ್ ಹೇಗೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ಹೇರ್ ಫಾಲ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡುವಂಥ ಮೆಥಡ್ ಏನಂತಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಿದ್ದೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮತ್ತು ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಕೊಂಡಾಗಿದ್ದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಟರ್ಕಿ ಟವಲ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಪ್ಪಗಿರೋಂಥ ಟವಲನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸಿರುವಂಥ ನೀರಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಅದನ್ನು ಹಿಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಟವಲನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿರುವಂಥ ತಲೆಗೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹವರ್ ಬಿಡಬೇಕು ಒನ್ ಹವರ್ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನನ್ನವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ಬೆಳಗಿನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲಲ್ಲಿ ನಾನಿವತ್ತು ಪಾಲಕ್ ಪನ್ನೀರ್ ಮತ್ತು ಪರಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಪರಾಠ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಪಾಲಕ್ ಪನ್ನೀರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಸಾಲೆಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಗಡ್ಡೆಯಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಇದು ಮೂರನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಪನ್ನೀರನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಯಾವುದೇ ಪನ್ನೀರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸತಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಕೆಲವರು ಪಾಲಕ್ ಪನ್ನೀರ್ಗೆ ಪನ್ನೀರನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಹೀಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಪಾಲಕ್ ಪನ್ನೀರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ನಾನು ಪಾಲಕ್ ಪನ್ನೀರ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಪಾಲಕನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಬಾಣ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ರುಬ್ಕೊಂಡಂಥ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇದು ಹಸಿ ವಾಸನೆವರೆಗೂ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಬೇಯೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಪಾಲಕನ್
ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರನ್ನ ಹಾಕಿ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಪಾಲಕ್ ಪನ್ನೀರ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಫ್ಲೇವರ್ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಭಾನುವಾರ ದಿನ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ತುಂಬ್ತಾ ತುಂಬ್ತಾ ನನ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಂಬಿರಿತನ ನನಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಪರಾಟ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಮಲಬಾರ್ ಪರಾಟ ಅಂತ ಇದೆ ಇದು ಪ್ರಿಯಂಗಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಪರಾಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ಳಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಅಂತಂದರೂ ಕೇಳಲ್ಲ ನನಗೆ ಪರಾಟ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರ ಹಠ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ತಿಂಡಿ ಏನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೇಳೋದೇ ಪರಾಟ ಸೊ ಇವತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪರಾಟ ತೊಗೊಂಬಂದು ಪಾಲಕ್ ಪನ್ನೀರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಅದರ ಲೇಯರ್ಸ್ ಬಿಚ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇವಳಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದನೇ ಪರಾಟ ತಂದ್ವಿ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ಪರಾಠನ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಂದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪಾಲಕ್ ಪನ್ನೀರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯವ್ರು ನನ್ಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ನಾಯಿ ಬೆಕ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ನೀನು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ ನಿಜ ತುಂಬ ಒಂದು ನನಗೆ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಬೆಕ್ಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಪರ್ಚತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಭಯ ಪಡ್ತಿದ್ದೆ ಹಾಗೆ ನಾಯಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ದೊಡ್ಡವರಾದರೂ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದಾಗ ನನಗೆ ಒಂಟಿತನ ಕಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದಾಗ ನಾನು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆದೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದ ಆಗಿದ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ನಾ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗಿಡಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಳೀತಾ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಟೆನ್ಷನನ್ನು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಇವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ತಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಸೊ ಮನೆಯವರು ಕೂಡ ಟಿಫನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಡ್ತಾ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯಾ ಕೂಡ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಳೆ ಭಾನುವಾರದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅಡುಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕಿಚನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಎರಡನೇ ರೆಸಿಪಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಹೆಸರು ಬೇಳೆಯಿಂದ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ದಾಲ್ ತಡ್ಕ ದಾಲ್ ತಡ್ಕ ನಾವು ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಅಲ್ಲ ತುಗರಿ ಬೇಳೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗೆ ಹೆಸರು ಕಾಳಿಂದ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಮೂರನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಢಾಬಾ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದಾಲ್ ತಡ್ಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಕೂಡ ಬೇಯಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಹೆಸರು ಬೇಳೆಗೆ ಮೂರು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಶನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ರೈಸ್ ಇಟ್ಟಾಯಿತು ಸೊ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಇನ್ನೇನು ರಥಸಪ್ತಮಿ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ತಾರೀಕಿಂದ ರಥಸಪ್ತಮಿ ಅಂದರೆ ಬಿಸಿಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ರಥಕ್ಕೆ ಇರೋವಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಸಿಲು ನಮಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬೇಸಿಗೆ ಬಂದ್ರಂತೂ ಕೇಳೋದೇ ಬೇಡ ಯಾವಾಗ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬೇಗ ಓಡ್ ಬರ್ತೀವಿ ಇನ್ನೂ ಹಾಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ
ಈರುಳ್ಳಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ಎರಡು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಸೀಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೋನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗಾಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನದ ಪುಡಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಇದು ಮೂರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಟೊಮೆಟೊ ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾವು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಆದ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗ ತೆಳುವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಗಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ತೆಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ದೋಸೆ ಪೂರಿ ಚಪಾತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇಡ್ಲಿಗೆ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಸಾಂಬಾರು ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಒಂದು ದಾಲ್ ತಡ್ಕ ಒಂದು ಸತಿ ಇಡ್ಲಿ ಜೊತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಸೂಪ್ ಥರ ಕೂಡ ತೊಗೋಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಒನ್ ಸಿಪ್ ಸಿಪ್ ಬೈ ಸಿಪ್ ತೊಗೊಳೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಕೆಟ್ಟಾಗ ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿ ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಿತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಾಯಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹೆಸರು ಬೆಳೆಯನ್ನು ತೊವ್ವೆ ಅಥವಾ ದಾಲ್ ತಡ್ಕ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸೂಪ್ ಥರ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ನಾನು ರೈಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ದಾಲ್ ತಡ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹಾಗೆ ನೆಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹಪ್ಪಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಎರಡು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಹಪ್ಪಳನ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಹಪ್ಪಳ ಹಾಕೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸಿಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಪ್ಪಳ ಕರಿಬೋದು ಕೃಷ್ಣ ಹಪ್ಪಳ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾನು ಇದು ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಮಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಲ್ಲ ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಕೆಲವು ಹಪ್ಪಳ ಎಣ್ಣೆಣ್ಣೆ ಹಾಗಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇದು ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ದಂಗೆ ಡ್ರೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ್ ತಡ್ಕ ಜೊತೆಗೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಪ್ಪಳ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ನೀವು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಇವತ್ತಿನ ಎರಡು ರೆಸಿಪೀಸ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಲ್ಲ